Mm. Alright, sasa uh, Dr. Sasha uh, ni kwamba kwa siku ya leo kitu ambacho nimekiandaa nime nime kabla sija uh, nita, 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 nita fundisha vitu vitatu blockchain in terms of meaning characteristics and the, and the application functions kwa nini kwa nini ni, ni, najua pengine utakuwa unayaelewa haya yote lakini the issue ni kwamba uh, blockchain iko ni underlying technology behind the many projects ambazo zinakuwa zinaendelea duniani so that we cannot go to any project we cannot do anything katika level yetu sisi ya elimu bila kuielewa the underlying technology at least katika hivyo hivyo vipengele vitatu kwa hiyo tukiweza tukawa katika same page katika hivyo vipengele vitatu basi tunakuwa tumelay foundation ya 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 vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaenda tukavifanya sasa tunavyoiongelea blockchain technology mm. leo ninataka niongelee katika katika uh, katika sehemu mbili sehemu ya kwanza nitaiongelea blockchain kama mapinduzi ya nne ya viwanda utasikia kuna watu wanaita blockchain kama mapinduzi ya nne ya viwanda lakini yeah. lakini pia nitaiongelea blockchain katika mfumo wa 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 pili ambao ni internet internet in, internet internet version 2 kwa hiyo kwa hiyo discussion yangu discussion yangu ya siku ya leo itabase katika hivi vitu vinne ambavyo viko very very familiar watu wengi sana wanaviongea wana sana la, lakini ni vitu vya msingi na vya muhimu sana uh, katika katika Uh, uh, unapokuwa unaingia deep katika uh, e technology sasa tunavyoiongelea blockchain kama mapinduzi ya nne ya viwanda kama yapo mapinduzi ya nne basi kuna mapinduzi ya tatu mapinduzi ya pili mapinduzi ya kwanza sasa why do i bring mapinduzi uh, katika katika blockchain the reason why ni kwamba nataka tu ujue kwamba blockchain sio kitu ambacho kimetoka mbinguni au tu kime come from the sky ni muendelezo wa maboresho ya teknolojia ambazo zimekuwepo duniani kwa hiyo kwa sababu dunia haipo hai, dunia inabadilika kila siku na sio kwamba kuna kuja kitu kipya isipokuwa watu wanaendeleza wanaboresha kile kilichopo generation after generation sasa ukitrace blockchain kama mapinduzi ya nne ya viwanda basi utakuja kutrace uh, kipindi cha karne ya ya kumi na nane ambapo maisha ya binadamu yalikuwa katika mfumo wa ruro walikuwa na ruro agrarian societies lakini in terms of energy walikuwa wanatumia chako na firewood ila katika utendaji kazi walikuwa wanatumia mikono kama walikuwa wanashona nguo basi walikuwa wanashona kwa sindano kila kitu walikuwa wanafanya kwa mikono na kama ni usafirishaji na wao kusafiri walikuwa wanatumia wanyama na shughuli zilikuwa zinafanyika nyumbani kama homecraft na zilikuwa zinafanyika katika family level ambapo uh, kama unakumbuka katika kwa kuna familia zilikuwa zinatengeneza mkate zilikuwa zinaitwa kwa jina la beka wale walikuwa na dili na chuma udhaabu walikuwa wanaitwa smith kwa hiyo kazi zilikuwa zinafanyika katika mfumo wa kifamilia lakini uzalishaji ulikuwa katika small scale sasa utajiri wa dunia ulikuwa upo katika ngazi ya familia au ngazi ya ukoo kulingana na shughuli waliokuwa wanafanya sasa mapinduzi sasa yanakuja ya, ya, ya mapinduzi ya kwanza ya viwanda ambayo yenyewe yana transform yanabadilisha huu taratibu yanaleta utaratibu wake sasa kwa nini yanaleta hiki kitu nataka tu nikuonyeshe kwamba mapinduzi yanapotokea kwa mfano mapinduzi katika ya kibavu ya serikali 
maana yake serikali moja inaondoka inaingia serikali nyingine lakini katika mapinduzi ya teknolojia hamna vita isipokuwa zinakuja teknolojia bora watu wanaondoka kuacha kutumia teknolojia hizi wanapeleka hela zao katika teknolojia hizi mfano ni posta ambapo watu walipokuwa kufanya mawasiliano walikuwa wanapeleka hela posta kwa kuchukua stem lakini zilipokuja simu watu wakaacha kupeleka hela posta wakaanza kupeleka hela katika Vodacom na mitandao yeah. ya simu ili waweze kupata. Kwa hiyo hakuna hata siku moja walipotangaza kwamba jamani acheni kutumia posta isipokuwa watu wao wenyewe wanaama wanaamishia pesa zao. Kwa hiyo pesa zinakata zinakata hapa zinaamia huku na ina, ina, ina create new uh, new world new history. Wa matajiri wapya wanakuwa wanakuwa wanazaliwa. Sasa ambapo sasa ukiangalia haya mapinduzi sasa ya kwanza viwanda yanaleta industrialized urban societies yanaleta mashine yanaleta factories yanaleta telegraph yanaleta textiles iron making na many industries lakini katika in terms of power wanaacha kutumia kuni na mkaa wanatumia steam power wanatumia makaa ya mawe pamoja na na, na smelting of iron ndio maana hapo ukiangalia magari yao ni yale ambayo wanatumia mvuke meli nini na vitu kama hivyo. Sasa yeah. kwa kipindi hiki nataka uangalie kitu kimoja hapa ni kwamba sasa watu wanatoka vijijini, wanatoka mm-hmm. kuacha kufanya kazi majumbani, wanaenda kufanya kazi katika viwanda ili walipwe mishahara. Na watu waliokuwa wananunua nguo majumbani, wanaenda kuanza kununua nguo viwandani. Wanaacha kutumia kuni wanahamia katika makaa ya mawe na dunia inaanza kubadilika. Sasa hiki kitu kipindi kikiridumu kwa kipindi cha miaka mia moja, karne moja. Ndio maana inapofika karne ya kumi na, ya kumi na tisa hapo katikati yanakuja mm-hmm. mapinduzi ya pili ya viwanda ambayo yanaibadilisha kila kitu kilichokuwepo katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda. Kile chuma kinakuja steel wanagundua umeme, wanagundua gesi, wanagundua mafuta, sim, television, magari meli na kila kitu ndege skyscraper uzalishaji unakuwa ni mkubwa miji inakuwa living conditions zina improve na bei ya goods and services zinapungua kinachosaidia hapa ni matumizi ya umeme still ambayo sasa inaanza kujenga magorofa na madaraja lakini ma- maendeleo katika transport na communication ndio maana hata ukiangalia hii picha ya mapinduzi ya pili ya viwanda utaona kabisa kwamba sasa hivi watu hawawezi tena kupeleka kununua treni zenye makaa ya mawe, watanunua treni ambazo zinatumia mafuta, magari ambayo yanatumia mafuta kwa sababu dunia imebadilika. Kwa hiyo sasa utaona kabisa kwamba katika ulimwengu mpya huu wanazaliwa matajiri wapya, watu wote wanao adapt, wote wanaingia katika maisha mazuri, lakini wale watu ambao wameendelea na utaratibu wao wa zamani huwa wanabakiwa tu stranded. Sasa miaka mia tena mingine inakuja karne ya ishirini sasa inakuja mapinduzi ya tatu ya viwanda ambayo yanaondoa utaratibu uliokuwepo katika mapinduzi ya kwanza na ya pili ya production ambazo ziko manually yanakuja yanaondoa human labor yanabadilisha namna ambavyo binadamu wana relate wana yanabadilisha mfumo wa mawasiliano uliokuwepo yanaleta computer internet digital production virtual communication imagine leo mimi na wewe mimi niko 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 dubai wewe uko 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 tanzania lakini tunafanya yeah. mawasiliano yanaleta yeah. robots yanaleta automation na internet of things wewe ulikuwa china unaweza ukaona how robots zinaweza zikawa zina, zinafanya kazi na kuweza kufanya sasa hivi ukiangalia dubai nusu ya, ya taxi zote zitakuwa zinajiendesha treni dubai zote zinajiendesha sasa hivi nilikuwa niko kwenye blockchain summit nikaona yeah imeletwa roboti ambayo inauza dukani inauza kwenye duka la kawa sasa kwa hiyo sasa ukiangalia dunia inavyobadilika mapinduzi ya tatu ya viwanda yanaleta dunia ambayo inaikuwa katika mfumo wa application wanasema ume edit hii picha kwa kutumia application gani ume download hii, hii, hii video kwa kutumia application gani unawasiliana naye kwa kutumia kwa hiyo dunia nzima sasa hivi imehamia katika application yeah. umeona ukija katika robot robot zinachukua nafasi za watu nimeenda farm nimeenda hospitali juzi nikaenda farmers farmers tena hakuna watu ndani wewe unaenda tu unaskan ile 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 karatasi ambayo umepewa na daktari madawa yote 
madawa kule yana sense ni dawa fulani inajitoa ina kwenye shelfu inazunguka inazunguka inashuka 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 kinakuja hapa kisemu unabeba dawa zako unazitia kwenye mfuko unaondoka sasa ukiangalia kitu kama hicho dunia sasa hivi nusu ni, ni, ni robot nusu ni watu kwa hiyo sasa haya mapinduzi yatatu ya viwanda katika kitu kikubwa ni kwamba yanaleta ulimwengu mpya wale watu ambao wakufanikiwa katika viwanda basi wanakuja kukua na, na mafanikio katika teknolojia ndio maana wanaibuka watu kama Bill Gates wanaibuka watu kama Mark Zuckerberg watu kama kina Jeff Bezos kina Steve Jobs na wakina Elon Musk ambao wote wamejikita katika teknolojia na kwa sababu sa dunia inatoka katika mfumo wa man, ule wa, 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 wa ule wa analog wanaenda katika mfumo wa kidijitali hasa hela zao nyingi wanawapelekea hawa watu na hawa watu sasa ndio wanakuwa matajiri wapya na hawa watu sasa wanakuwa wana control ya pesa wanakuwa wana control ya na power nitakupa mfano mmoja mzuri kwa mfano mimi na video zaidi ya 150 YouTube YouTube wao me create platform lakini YouTube wao create content wanao create content ni watumiaji sisi sasa sisi tunapo create content watu wengi wana, wanaingia YouTube kwenda kufata kujifunza video zangu kuna watu wanatoa matangazo kwenye video zangu wale wanaotoa matangazo wanaenda kuwalipa YouTube kwa hiyo maana hizi application zime zime direct hela iende kwa wamiliki wa platform ndio maana wale wamiliki wa platform wao wanakuwa wanatengeneza fedha nyingi lakini kwa kutumia sisi wananchi ambao tuna create content kwa mfano kama wewe Facebook huwa uende kumwangalia Mark Zuckerberg ila unaenda kuangalia marafiki zako ambao wame create content wameka picha wameka taarifa zao wale ndio unakuwa unawafata sasa unaweza ukajiuliza sasa mbona sisi YouTube na nani um, Facebook tunatumia bure sasa kama unaitumia bure je Mark Zuckerberg anawezaje kampuni yake yenyewe kuwa kuwa na na, na thamani ya zaidi ya trilioni moja je bidhani ni, ni kitu gani yeye anachouza wewe ukiona siku zote una, kuna bidhaa ya bure au unapewa huduma ya bure jiulize product ni wewe yani wewe ndio ambaye ni product ambapo Facebook wanakuuza anakuuzaje wewe unapokuwa unaenda Facebook unaweka email yako unaweka namba yako ya simu unaweka picha zako unaweka taarifa zako zote zile taarifa zote wanazichukua na customize na kuna watu ambao wanakuhitaji wewe ukae online muda wote ndio maana watu kama kina Makzuka Begi wa kina Bill Gates watu wanaomba mtengeneza Google wale tengeneza wanalipwa wana, wana sana ili wewe wachukue wa, wa sehemu ya muda wako mwingi ukae online kwa sababu kule ndipo sasa wanaweza kukuinfluence wewe kufanya kitu fulani au wakaiinfluence dunia iweze ikafanya kitu fulani ndio maana kama wewe ukiwa Google ukawa unafuatilia kitu fulani basi wana wenyewe walishajua huyu mtu ana, anasoma sana vitu fulani video zake ni kitu fulani kwa wanakusuggestia ile ni artificial intelligence na kwenda unaangalia youtube inakuletea video kama hiyo lengo lake tu wao wao ukae kule ukiwa umekaa kule watakupitishia hiki watakupitishia hiki utaona hiki na kuna watu ambao wanalipa matrilioni mabilioni ya pesa katika ya makampuni ya kuweza kuwafanya nyie watu wengi mweze mtakaa online na ndio maana wanakuwa wanalipwa kwa wao muda wote wako wanakufuatilia wanajua usiku unaangalia nini kitu gani unachokiangalia sana wanakuwa wanakusuggestia ili uendelee kukaa kwa hiyo wewe ni product na wewe sasa email yako zimechukuliwa simu zako ndio maana unashangaa email yako unaifungua unakuta kuna ma message mengi yameingia umeshangaa yametoka wapi na kila kitu ni kwa sababu tayari wewe ulikuwa umeshauzwa sasa anayepokea hizo hela ni nani anayepokea hela ni Mark Zuckerberg na ukitaka kuangalia kama power iko wapi kama unamkumbuka Trump alikuwa na kelele alikuwa na analalamika an, sana kuhusiana na uchaguzi alikuwa anatumia Twitter yeye ni rais wa dunia lakini wale watu vijana wadogo tu walimfungia walimfungia account na wakampiga onyo kwa majapo kuwa wewe ni rais sisi hapa ndio tuna power we can be platform you na usiweze ukasikika kila yeah. social media tukakufungia uweze ukacommunicate kwa hiyo sasa where, where is the power power imehamia katika mikono ya watu wachache na ela imehamia katika mikono ya watu wachache ndio maana ukichukua orodha ya mabilionea wote duniani ukichukua top 10 matajiri duniani asilimia themanini ya matajiri wote duniani wapo katika technology ni asilimia tu 20 ambapo ni watu wawili Warren Buffett na jamaa mmoja hivi mfaransa 
ndio wajihusishi la technology kwa hiyo sasa hayo ni mapinduzi ambayo nilikuwa nataka uitazame katika fursa ukiangalia kwamba utajiri wa dunia unakuwa unaama kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine sasa dunia sasa hivi imetoka katika mapinduzi ya tatu ya viwanda imeingia katika mapinduzi ya nne ya viwanda ambapo mapinduzi ya nne ya viwanda yanakuletea artificial intelligence yanakuletea na blockchain technology sasa hapa katika blockchain technology kama nilivyokuambia nitakuonyesha maana nitakuonyesha characteristics na uses za blockchain sasa tukiongelea blockchain nimekwambia sasa kama mapinduzi ya nne wewe utaielewa maana yake ni nini lakini nilikwambia blockchain watu wengine wanaita kama blockchain ni internet version 2 kwa hiyo tukimaanisha kwamba ile internet ya kawaida ambayo tunaitumia ni internet version 1 hii internet ambayo ambayo tunaitumia kawaida ni internet version 1 sasa hii yeah. blockchain au mapinduzi ya nne ya viwanda ni internet version 2 sasa tofauti kati ya internet version 1 tuliyoizoea na internet version 2 ni nini internet version 1 ukituma kitu kutokea hapa kwa whatsapp au kwa email ukakituma hapa hapa yeah. We unakuwa umetuma kopi ya kile ulicho nacho. Yes. Kwa mimi nimekutumia wewe utakipata na mimi nitabakiwa mm. nacho. Yes. Mimi nina uwezo tena wa kumtumia huyu mtu hicho yes. kitu. Lakini bado nitakuepo nacho. Na wewe unaweza pia ukamtumia huyu ukamtumia huyu na huyu naye akamtumia tena huyu hapa bila kujua kama alishakipata na mkatumiana dunia nzima lakini wote mnakuwa mmetuma copy ukimtumia supervisor wako email ya ya thesis yako maana yake unakuwa umemtumia copy wewe unabakiwa na copy na yule supervisor wako anaweza akamtumia mtu mwingine yes sasa kutokana na hicho kitu ni kwamba hatuwezi tukaweka vitu vya thamani katika katika mtandao kwa sababu kama ukisema tunaweka hela tukaipiga picha tukaituma picha ya pesa wewe maana yake utaenda duka hili utawatumia uta, kwa sababu umebakia na kopi utaenda tena kwenye duka jingine utaitumia ndio maana tuwezi tukaweka hela kwenye WhatsApp hatuwezi tukaweka hela kwenye email kwa sababu pesa inapaswa kutumika mara moja au paswa kuitumia pesa moja mara zaidi Yeah. Sasa kutokana na hali hiyo je dunia ina control vipi? Dunia ina control kwa kuweka mamlaka ya kati. Ndio maana kuna kwepo kuna benki, kuna Western Union, kuna Vodacom. Kwa hiyo sasa wewe ukitaka 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 kutuma hela zako, maana yako hela zako lazima uwape watu ambao wao wa mamlaka watakutunzia ambao ndio benki. Sasa benki wao ndio wana verify kama we una hela na ukitaka kumtumia huyu mtu wao ndio wataitoa kwenye account yako alafu watamtumia watamtumia huyu mtu kwa hiyo saya mamlaka ya kati ndio inaokuepo inasimamia hivyo vitu kwa hiyo mamlaka ya kati ita control kuwe kuna matumizi ya hela sahihi na ku, mtu wa mwenye hela ndio atume na huyo mtu asitume hela same moja kwa hiyo wao ndio watakuwa na vitabu watakuwa na rekodi zote na sisi sote tutakuwa tumeamini ya mamlaka sasa lakini uwezo kasema kwamba utatuma hela kwa email uwezi kwa sababu uh, 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 kuna kuwa unaweza ukafanya double spending. Kwa hiyo hata vitu kama Vodacom maana yake ni kwamba kuna mamlaka katika Mpesa ambayo yenyewe ina hakiki hela unayo ndio maana kuna channel unapopitia nyota 150 nini 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 inaenda Vodacom. Umeona? Sasa hela kama umeweka hela wao ndio watadidact kama una shilingi milioni moja ukaamua kutuma laki nne basi kwenye akaunti yako itabakiza laki sita. Lakini ile hela wao Vodacom wanaweza kai freeze wanaweza kwa sababu ndio mamlaka. Sasa internet version 2 yenyewe inatengeneza miundo mbinu ambapo ukituma hiki kitu kikaja hapa wewe unakuwa umetuma kitu original. Kwa hiyo hiki kitu kinaondoka kwako kinaenda kwa huyu mtu. Kwa hiyo dunia nzima wote wanajua kwamba sasa hivi new owner wa hiki kitu 
uh, sio tena good luck bali new owner ni Sasha sasa Sasha anaweza akachukua hiki kitu akasema amtumie huyu mtu sasa akitaka kumtumia huyu mtu mtu mwingine hapa hicho hicho kitu maana yake hatoweza kwa sababu tayari kimeshaondoka sasa hii muamala anayotaka kutuma hapa hautopita kwa sababu hana tena hicho kitu umeona hana sasa hicho ndicho kitu ambacho hicho ndicho kitu ambacho ambacho sasa blockchain iko nacho sasa huyu hapa naye anaweza akaamua achukue hicho kitu akitume hapa akikituma hapa maana yake yeye hapa yeye anakuwa hana sasa yeah. kinatumwa kitu original na kinatumwa mara moja kwa hiyo sasa dunia dunia nzima yote wanajua sasa hivi katika katika hiyo era sasa hivi au hicho kitu kiko hapa na kikiwepo hapa maana yake sasa wanaweza wakatrace kwamba kilianzia hapa katika rekodi kilianzia kwa huyu kikaenda mm. kwa huyu huyu akamtumia huyu huyu akamtumia huyu kwa the, the final destination kiko hapa yeah. yes. sasa hiki kitu ni kwamba internet version 2 inayo miundo mbinu ya kuwezesha hilo zoezi blockchain inayo miundo mbinu ya kuwasaidia watu kutuma vitu vya thamani online bila kuwepo kwa mamlaka ya kati okay. kwa hiyo sasa shughuli zote za, ku, za, 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 kufa, za kutuma vitu online zinafanywa kati ya mtu na mtu kwa sababu katika blockchain network kuna miundo mbinu ambayo inawezesha vitu kutumwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine vitu original bila wewe kubakia copy so there is no way you can double spend there is no way you can send kitu kimoja kwa watu wawili kama tunavyofanya katika toleo la kwanza la internet na applications zote zilizoko huko kwa hiyo sasa hii blockchain sasa ndio tofauti kati ya blockchain na internet ya kawaida blockchain yenyewe ina miundo mbinu sasa tumizi la kwanza la blockchain lilikuwa ni kuweka fedha za kidijitali ndio maana zikawekwa bitcoin ambazo lengo lake lilikuwa ni kuzitoa kuweza kutuma hela kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kat, kwa njia ya online bila kuwepo kwa mamlaka ya kati kwa hiyo bitcoin ndio ikaanzisha ikaanzia pale na watu wakaielewa na watu wakaamua kuanza kuitumia sasa baada ya muda kidogo kuona kwamba kama tumeweza kuweka hela basi wa, na, na ikawezekana basi wakaanza kutengeneza concepts nyingine na kuziweka ndani ya blockchain ambazo zinatumika leo so hiyo ndio internet version 2 ambayo huwa wanairifa kama blockchain sasa blockchain ni kitu gani blockchain ni maneno mawili ambayo yameunganishwa pamoja ambapo ni block na chain ambapo wakimaanisha katika hii internet version 2 mafaili yanayotumika kutunza data mafolder yanayotumika kutunza miamala yanaitwa block lakini hii block sio moja yanakuwa ni mablock mengi haya mablock mengi yenyewe ayaka, yanakuwa yameunganishwa yameunganishwa kwa pamoja eh, yameunganishwa kwa pamoja hivi kama mnyororo ndo maana yakawa yanaitwa block chain technology kwa sababu mafaili yale ambayo yanatunza miamala katika blockchain network ambayo yanaitwa block yanakuwa yameunganishwa moja baada ya nyingine yanatengeneza chain ya blocks ambazo zinatunza data kwa hiyo ndo, ndo jina lilipotokea sasa hii ukiangalia sasa katika namna ambavyo nimeiandaa inakuwa hivi kwa mfano tukiangalia blockchain ya bitcoin Bitcoin na yenyewe inatunza miamala yake katika mafaili yanayoitwa block. Katika block moja inakuwa wazi na kupokea miamala ya dakika kumi. yote ambayo imetokea duniani ndani ya dakika kumi, inakuwa inatunzwa katika block moja. Kuna ma blockchain kuna blockchain nyingine ambazo zinatumia dakika tano, nyingine dakika tatu. Miamala yote dakika tatu inaingia block inafungwa. Miamala dakika tatu ikiingia block inafungwa. Sasa katika block huwa kuna kuepo kuna vitu gani? Kitu cha kwanza kuna kuwa kuna namba ambayo inaitambulisha hiyo block 
yani namba ya utambulisho ile namba ilakuwezesha we kufahamu miamala yote iliyopo ndani ya hiyo block sasa hii namba ya utambulisho inaitwa hash yani technically inaitwa hash lakini huko ndani kuna kuwepo kunaonyesha muamala umetoka kwa nani umeenda kwa nani ni amount kiasi gani na na, na, na muda time stamp ya, ya muda ambao huo muamala umefika lakini kuna kitu kinachokuwa kimeongezeshwa kwamba previous hash au hash ya previous block kwamba namba ya utambulisho ya previous block huwa inaingia katika block mpya sasa katika ile block ya kwanza yenyewe inaitwa genesis block ndio maana unaona kwamba hash yake ni sifuri kwa sababu haina previous block kwa hiyo ndani ya dakika kumi, wakati satoshi na kamoto yuko ana, ana mine hii block wakati ana, 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 anafanya kazi hii block basi maana yake dakika kumi zilizopita maana yake block block nyingine iliingia mezani kuna simu iko imeingia ikakukata ila nimekata endelea hapo ulinipata pale ulipokuwa unasema satoshi ndio ulikatikia hapo aha sasa kwamba kwa mfano katika bitcoin tunaamini block ya kwanza ilikuwa ni transaction za, za, za satoshi na kamoto kwa sababu yeye ndo aliyetengeneza umeona na hii block inakuwa ina, ina, ina kwa hiyo kwa hiyo maana transaction zote za dunia hii zote zinazofanyika ndani ya dakika kumi, ndio zinakuwa zinaingia huko ndani kwa hiyo kama kuna miamala mingi itafanyika kama miamala ni michache maana ile block inakuwa ina miamala michache sasa ina maana baada ya dakika kumi, hii block inafungwa ikiwa ina ina ina, ina, ina ID yake na, na ID ya previous block. Sa block mpya maana yake inapokuwa inawekwa. Taarifa ya kwanza kuingia ni hash ya previous block. Umeona nimeandika previous hash maana yake yeah. ni ile ile ID. Alafu zina miamala sasa inayoingia. Hii imetoka hapa imeingia inawekwa inawekwa na time yake. Kwa hiyo unakuta kwamba dakika hii muamala huu dakika hii ma sekunde hii muamala huu kwa ile kwa kuna 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 ledger ambayo inaonyesha accounting ile package nzima ya nani ya mean ile ile miamala yote ambayo imeingia baada ya dakika kumi, ile block inajitengenezea inajifunga yani inajifunga kwa kwa, kwa, kwa kujitengenezea hash au kwa kujitengenezea id then baada ya dakika kumi tena inatengenezwa block mpya lakini bloku mpya taarifa ya kwanza kuingia ni hii ya ya bloku ile ile ID ya bloku mpya inaingia hapa inaingia miamala yoyote inayokuwa imetokea alafu inafungwa na namba yake ya utambulisho bloku inayofuatia hii namba inaenda kuwa ya kwanza pale inaingia miamala alafu inafunga sasa kwa hiyo kitu ambacho unachotakiwa kufahamu ni kwamba hii bloku hii hapa imeunganishwa na hii bloku kwa kutumia hash ya previous bloku Yasha previous block iliyoko huku ndio iliyoko hapa. Kwa hiyo hii block hii imeunganika na hii hapa. Na hii hash ni kama fingerprint, ni kitu ambacho kiko connected na DNA nzima ya ile 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 ile, ile block. Miamala yote imefungwa hapa. Sasa ikitokea mtu akisema anataka kuhack blockchain, anataka kubadilisha labda kwa mfano anataka kubadilisha muamala huu. Atakapobadilisha chochote maana yake anakuwa ameaffect hii hash kwa sababu hii hash ndio imekuwa ime, imefungwa, imeunganishwa na hii miamala yote. Kwa hiyo unataka kuchange transaction yoyote. Maana yake wewe umechange hii hash ya previous block. Kwa hiyo ukichange hii hash kwa mfano hapa mwishoni ni sifuri, labda ikawa hmm. saba hii saba haiwezi kamechi na hapa kwa hiyo ina maana hii block ambao wewe umecreate haiwezi kuwa valid kwa sababu ili iwe valid maana yake hii hash ya hapa inapaswa kufanana na ya hapa kwa hiyo ili huyo haka aweze kufanikiwa inabidi aje abadilishe tena haki hii block abadilishe hii hash ili iweze kuwa saba iweze kaendana na hii akibadilisha hii hash maana yake ameaffect hii hash hii hash na yenyewe itabadilika. Hii hash ikibadilika, maana yake maana yake hii hii block haiwezi ikawa ikawa sahihi kwa sababu hii hapa hash haifanani na hii. Kwa inabidi aje ya haki na hii. Sasa leo ni mwaka na moja. Ili uwaki leo block iliyofanyika leo, maana yake inabidi uwaki block si zote moja baada ya nyingine mpaka ile ya mwaka 2008 
iliyo iliyokuwa iliyokuwa mind iliyotengenezwa au au ambao miamala ilifanywa na ya nani na hilo zoezi inabidi ulifanye ndani ya dakika kumi kwa sababu baada ya dakika kumi ile block inaondolewa yani ile block ambayo ume create inachukuliwa mbali kwa ili zoezi ukilifanya lifanye ndani ya dakika kumi sasa je kuna 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 kompyuta gani ambayo inaweza ika 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 hack blocks zote ndani ya dakika kumi ni, ni, ni kompyuta ambayo inaweza kufanya hivyo ni kompyuta ambayo ina uwezo wa kuitoa rocket kutoka duniani na kuipeleka mwezini alafu kuirudisha duniani kuipeleka tena mwezini kuirudisha duniani kuipeleka mwezini mara laki moja ndani ya dakika kumi. yani kuwepo kuna kompyuta ambayo inaweza ikaikimbiza rocket mara laki moja kwenda na kurudi mara laki moja mwezini hmm. na kurudi ndani ya dakika kumi. yani iwe ina speed kwenda na kurudi mara laki moja yani hiyo nguvu hiyo nguvu ya kompyuta ndio inayoweza kuhack blockchain lakini hicho kitu ni impossible only yeah. god only god can do that kwa hiyo sasa kutokana na huu mpangilio wa blockchain ndio maana wanasema bitcoin ni blockchain heartbeat yake haijawahi kusimama tangia ilipoanzishwa facebook ilisimama youtube i mean whatsapp ilisimama sometimes zinakuwa zinatingishika tingishika lakini yeah. bitcoin pamoja na attempt zote za kuihack pamoja na mataifa mengi kuhakikisha kwamba wana wanaizima ni kwamba mm. haijawahi yani moyo wake haujawahi kusimama kwa sababu ya akili iliyotumika ya kutunza ile miamala. Sasa hiyo ndio maana ya blockchain. Sasa sifa za blockchain eh sifa za blockchain hapa ndio ndio kitu kizuri. Sifa ya kwanza ya blockchain ni decentralized. Decentralized wanachokuwa wanamaanisha kwamba blockchain haina governing authority. Blockchain haina single person ambaye anaiangalia au anayeiongoza isipokuwa blockchain kuna group za computer nodes ambazo zenyewe ndio zina maintain ile network na kuifanya iwe decentralized kama ukiangalia hii picha utaona kuna vi computer vingi sana ambavyo viko pale kwa hiyo blockchain yenyewe inakuwa inaishi ndani ya mamilioni ya computer kama ambavyo virusi vya corona vinaishi kwenye miili ya watu umeona ndivyo vina survive au virusi vya ukimwi vinaishi kwenye virusi vya watu kwenye miili ya watu ukivitoa ndani ya miili ya watu vinakufa ndivyo ambavyo blockchain inakuwa inaishi katika kom- mamilioni ya kompyuta duniani ambayo yametapaka katika sehemu tofauti tofauti unaweza ukaiona hii picha hapa hii picha inaonyesha kuna vidoti doti vingi hivi ni vikompyuta nodes vikompyuta vikompyuta kompyuta na na visimsimu vingi ambavyo vina software ya ile block ya ile blockchain kwa hiyo sasa swalanko litakuja hivi je ni nani ambaye anaziweka hizi kompyuta mtu yoyote hata we ukiamua unaweza ukawa sehemu ya computer node ili kuweza ku maintain ile network ili uweze uka maintain uweze ukasaidia ku maintain ile network sasa so, swalangu utajiuza tena swali why should i do that yani what is the incentive ya mimi kuwa sehemu ya network ni kwamba tunapokuwa sisi tunafanya miamala ya 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 ya, ya, ya blockchain au cryptocurrency kuna gas fee ambazo tunalipa transaction fee hizi transaction fee zinaenda kulipwa kwa wa watu ambao ndio wameweka kompyuta zao ili ile blockchain iweze kaweka sasa hawa watu ni nani anawaweka kila mtu anajiweka kama we ambavyo wewe ulijamulia kuweka whatsapp aliyetengeneza whatsapp akuja kukutafuta yani wewe mwenyewe uliisikia tu whatsapp ukaamua uinstall uiweke kwa hiyo na wewe ikawa ni moja wa sehemu ya watu ambao katika ile network ya, ya WhatsApp. Kwa hiyo pia hata na hizi na hizi na hizi computer net kwa computer node mtu yoyote tu hata wewe unaweza ukaamua mtu yote. Sasa watu wengi wameamua kwa kuna mamilioni ya computer ambapo sasa hii blockchain inakuwa inakanda ni mwao. Kwa hiyo kuna kuwa there is no point of failure. So it makes this blockchain to be decentralized. Kwamba there is no central authority ambayo unasema nita strike hapa. Uki strike hapa kuna mamilioni ya computer nyingine tena ambayo blockchain inaishi. Kwa hata uki strike nusu bado hizi nusu zitaendelea ku maintain ile network. Hata ikibakia kompyuta moja duniani inayofanya kazi ile blockchain itaendelea kuwepo. Hizi nyingine zote zikiamka 
basi zitakuwa updated na zitaendelea kufanya. Hapa ndipo ambapo watu wengi walishindwa kwa sababu utaenda utapiga wapi? Hamna makao makuu, hamna ofisi, ni mamilioni ya kompyuta. Na ili uweze ukaiondoa basi inabidi uhaki kompyuta zote duniani alafu uziondoe. Kwa hiyo au uzime internet kwa dunia nzima. Asa the cost ya kuzima internet ni kubwa zaidi hata yewe kitu unachotaka kukiondoa. Kwa hiyo ndo maana ndo maana kwanza mfumo ule wa blocks na ile decentralization inaifanya blockchain kuwa the most safe technology ambayo inaweza inaweza nikasema inaweza ikaexist leo. Asa sifa ya pili ya blockchain ni distributed ledger. Dist, distributed ledger. Katika distributed ledger maana yake ni kwamba uh, ile file au document au file ambapo ile miamala yote ya blockchain inafanyika yote ambayo inaingia ile file ile copy ya ile file inasambazwa katika mamilioni yote ya computer ambayo yapo katika hiyo network kwa hiyo kila computer itakuwa inatunza copy ya miamala yote inayofanyika kwa hiyo ule uwezo kusema kwamba tutaenda kwenye ofisi moja tutabadilisha ule muamala. Ile i, kwa hiyo ule copy ipo kwenye mamilioni ya kompyuta. Kwa ukibadilisha chochote hapa zile kompyuta zote zinakuwa updated na kujua kwamba sasa hivi kimebadilika kimekuwa hapa. Sasa hivi miliki sio huyu miliki ni huyu. Sasa uh, hii hapa inasababishia miamala inayofanyika katika blockchain uh, kuweza kupata ile public witness kuwa na ile public witness kwa hiyo ni kwamba ile recording zile zile copy za miamala yote zinakuwa katika mamilioni ya kompyuta sasa swali utakalo niuliza sasa good lucky kama amna watu katika blockchain je ni kwamba ni nani anayehakiki miamala je mimi nikituma bitcoin fake je mimi nikituma kitu cha uongo je mimi nikifanya vipi je kuna watu ambao wanahakiki kuna hapana amna watu isipokuwa katika blockchain yenyewe haihitaji kumwamini mtu haihitaji yani ku, ha, mtu haihitajiki wala auditor wala mtu yote isipokuwa hizi computer nodes ambazo ndio zimepokea ile copy katika ile software zimeshakuwa programmed kuweza kuhakiki miamala yote inayoingia kwa miamala yote inayoingia katika blockchain ambayo imekuwa distributed katika each ledger hii i ya mean each computer node each computer node yenyewe inachofanya inahakiki ule muamala je huu muamala ambao nimepata copy yake umeshawahi kufanyika kwaenda kwenye hash au jawahi kufanyika je huyu mtu hizo hela anazo ndio hizo hela anazo je huyu mtu kweli anayo wallet sahihi yes anayo wallet sahihi hii ni wallet ya bitcoin je yule mtu anayemtumia hii wallet yake ni sahihi Yes, wallet yake ni sahihi. Je, huyu mtu anayetumia ametumia network saa sahihi? Yes, ametumia network sahihi. Maana yake hizi computer zote zinatiki, ule muamala unaenda na na ile record ile ya ule muamala inaenda kutunzwa katika block. Kwa kinachoingia katika block, tayari kinakuwa kimekuwa verified na mamilioni ya computer na ndio na ndio na ndio na ikitokea kwamba ule muamala ukawa una tatizo basi maana yake hizi computer zote zitakuwa identify kama hapa na ule muamala utakuwa rejected na utatupiliwa mbali. Kwa hiyo hizi computer nodes pamoja na kwamba zinapokea zinatunza ili na maintain ile network na pia kwamba zinapokea taarifa lakini zinakuwa zinafanya zinahakiki zote kwa pamoja kwa ushirikiano. Ili computer hii iki, ikimisi basi computer nyingine ziweze zika identify na zikisha identify zikakubaliana kweli hii ni makosa ule muamala unatupilia unatupiliwa mbali na zikiupitisha maana ule muamala unaenda ndo maana kuna kuna hii mifu kuna blockchain inatumia proof of work yenyewe pamoja na ethereum nyingine wanatumia proof of stake nyingine wanatumia proof of authority hivi vitu tutaviongea siku nyingine na kwa siku ya leo nataka tu niishie kwenye meaning characteristics na na function sifa nyingine ya blockchain ni immutability Tunapokuwa tunaongelea immutability ni ni key feature ya blockchain ambayo ambayo yenyewe uh, ina, ina, inaifanya blockchain watu waipende kwa sababu muamala wowote utakaoingia kwenye blockchain 
hakuna mtu anaweza kaubadilisha hakuna mtu anaweza kaudiliti hakuna mtu anaweza kaumanipulate hakuna mtu anaweza kareplace data akafosfai data ambayo imekuwa stored katika blockchain kitu kikiwa kimesha very kwa very fine zile computer nodes zimekipitisha zikaingia kwenye block hakuna mtu yote anaweza kakibadilisha umeona kwa hiyo sasa hii hapa ina, inasababisha kuondoa usumbufu wa watu kufanya auditing kuleta wakaguzi kwa sababu kinachokuwa ile, ile ile data ya blockchain inakuwa ni verified ni verified source of truth kwa hiyo hata kama kuna dispute yoyote katika transaction maana yake ikiletwa ile ule mkeka wa block ule, wa blockchain maana yake una settle dispute kwa sababu yenyewe ina bring efficiency na kwa sababu ina ina hii mutability ina inaleta clarity katika business na kwa sababu ina, ina, ina verifiable shared source of truth kwa hiyo katika blockchain ya kuhitajiki accountant ya kuhitajiki uh, CAG ya kuhitajiki ma auditor kwa sababu kila kitu kipo sahihi ndio maana nilitengeneza hii picha hawa ndege wanauliza na what are other words for immutable ni changeless yani blockchain ni changeless data zake ni changeless ni unchangeable ni invariable ni inflexible and alterable constant permanent and changing and enduring kwa hiyo ni sifa kubwa ya blockchain na, na data zake ziko salama na ndio maana makampuni mengi na mataifa mengi hasa hivi yanaenda kupeleka data zao na kuziingiza katika blockchain including serikali ya Dubai sifa ya tano na ya mwisho ambayo nilikuwa nataka kuiongelea leo kodi ambayo imeitengeneza blockchain ni open source Yani ni kodi ambayo iko wazi maana yake ni nini iko available to public iko anyone can view that code anyone can copy that code anyone can learn from from that code na anyone can share that code lakini anyone can audit ile code lakini kitu cha msingi sana kuhusiana na na kodi za blockchain ziko wazi kiasi kwamba blockchain iko wazi inaruhusu watu wengine kutengeneza programs zao kutengeneza applications zao kutengeneza tools zao na kuziingiza ndani ya blockchain na zikafanya kazi ndani ya blockchain kwa kutumia infrastructure za blockchain kama ambavyo we ukiwa na android operating system yako ndani yake kuna tengenezwa application nyingi zinazokaa pale kwa sababu ile android sio yenyewe inatengeneza zile application Android yenyewe imetengeneza platform ambapo watu wanaweza katengeneza application juu yake. Ndio maana kuna yeah. Facebook, kuna Instagram, kuna kila kitu. Kwa hiyo na blockchain na yenyewe kwa sababu ni network maana yake na yenyewe inaruhusu sasa watu wengine kutengeneza application wanaruhusu wana kutengeneza applications ambazo sasa watu wanaweza wakazitumia uh, kufanya kufanyia kazi kama ambavyo wewe unatumia Instagram. Instagram ni application ambayo imetengeneza mtu akaiingiza ndani ya internet ya kawaida. Kwa hiyo ukiwa na Android, ukiwa na iOS device unaweza kaipata Facebook. Kwa hiyo hizi ni application ambazo zipo katika internet version 3 ambazo zinamilikiwa na watu. Hasa katika internet version 2, I mean internet version 1. Ila internet version 2 au blockchain applications ambazo zimetengenezwa ndani yake zinaitwa D apps au decentralized applications hizi zinaitwa decentralized application ni applications ambazo zimetengenezwa katika blockchain lakini hazina mmiliki hazina mtu anayezisimamia zina zenyewe zina, zina, zinaendeshwa na yani zikishaingia tu katika blockchain zenyewe zinakuwa zina kampuni ya si ofisi sio kampuni sio kitu chochote kwa sababu blockchain ndivyo ilivyo sasa sasa hivi applications nyingi sana zinatengenezwa kuna ubunifu mkubwa unaendelea ndani ya blockchain ndio maana sasa utajiri wa dunia unaama kutoka katika mapinduzi ya kwanza ya pili ya tatu na unaenda unaamia katika applications ambazo hazina wamiliki sasa hapa kuna ruhusu blockchain iwe na ubunifu mkubwa ndio maana mpaka sasa hivi katika u, katika swala la fedha fedha nyingi sasa hivi zimetoka katika fedha ambazo zinatumika katika fiat currency 
ambazo ni fiat currency sasa hivi watu wameamua kutumia fedha za kidijitali na kuna trillions of dollars ambazo zinatoka katika mabenki zinatoka katika katika fedha nyingine zinahamia katika blockchain katika cryptocurrencies ambazo ni fedha ambazo zimetengenezwa na blockchain kuna kuna makam, kuna project mbalimbali ambazo watu walikuwa wanazifanya kikawaida sasa hivi watu wanazifanya hizo project katika blockchain Umona, katika blockchain kwa mfano zilivyo smart contracts kuna applications ambazo zenyewe zilikuwa zinatumiwa na, na, na watu katika zilikuwa zinatumika zinatumiwa na watu katika katika mifumo ya kawaida sasa hivi watu wanahamia katika mifumo mipya kwa sababu gani kwa sababu hizi application d apps zenyewe zina wamiliki kwa hiyo mtu yoyote anaweza akaingia kafanya kazi na akalipwa. Kwa hiyo kama 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 YouTube ingekuwa ni DApp ambayo imetengenezwa ndani ya blockchain. Maana yake mimi naye ingia create content. Matangazo yoyote atakayofanyika kwenye video zangu, basi yale matangazo ela zote zitakuja kwangu. Kwa sababu katika katika blockchain hakuna miliki. Katika zile application hakuna miliki. Kwa mtu yoyote ambaye ataenda kufanya kazi pale, yeye ndo anayekuwa anajifanyia kazi kwa sababu lile niliwanja mpana ambalo linafungua lina fursa kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo linarudisha mfumo uliokuwepo kabla ya mapinduzi ya kwanza ya viwanda. Kwa uzalishaji, umiliki, nguvu yote ni decentralized na inarudishwa kwa watu. So, kwa kumalizia sasa sifa nyingine za blockchain ni transaction zake ni peer to peer unakumbuka kwamba there is no central authority unaweza ukatuma kitu copy blockchain iko secured blockchain iko transparent blockchain iko public mia mara yake au settlement zake ni fast alafu lower transaction fee na enhanced security sasa uh, kitu cha mwisho ambacho nilichokuwa nimekuambia kwa siku ya leo tutaangalia functions za blockchain sasa ukiangalia blockchain kitu cha kwanza inatumika katika cryptocurrency maana yake application ya kwanza ya blockchain au matumizi ya kwanza ya blockchain katika cryptocurrency. Kwa mtu yote aliyesema mimi napenda blockchain ila spend cryptocurrency, yule mtu haelewi anachoongea. Ni sawa sawa useme mimi napenda gari ila spend mafuta. Uwezo katenganisha gari na mafuta. Yaani gari uwezo kaliendesha bila mafuta labda kama leo ninatumia umeme. Lakini mafuta unaweza kuyatumia kufanyia vitu vingine. Lakini lakini gari gari lazima liwe na mafuta. Kwa hiyo blockchain uwezo kaitenganisha na cryptocurrency. Ukitaka kufanya miamala katika blockchain uwezo kaweka dola. Blockchain yenyewe ni software. Kwa hiyo zenyewe ili iweze ikafanyika, ikafanya kazi inahitajika ulipe kwa kutumia cryptocurrency. Ili zile computer nodes ziweze zikaupitisha muamala wako. Basi inabidi uzilipe kwa cryptocurrency ndio maana ya gas fee. Kwa hiyo kuna project nyingi ambazo zimetengenezwa na serikali na makampuni ma, ma makubwa na zile project ni kubwa zinahitaji zina watu wanunue cryptocurrency so kwa sababu ya hela au kuzitunza au kufanyaje bali wao waweze wakaiendesha ile ile ile, ile project yao. Kwa hiyo zile blocks zile cryptocurrency wanakuwa nazinunua kama asset. Kwa hiyo cryptocurrency ina vitu vitatu. Cryptocurrency ni asset asset kama asset kama nyumba cryptocurrency ni fedha kama zilivyo dola lakini ni digital lakini cryptocurrency ni token ambayo inakuwezesha wewe kwenda kuitumia blockchain fulani kwa sababu blockchain haina wamiliki au haina watu isipokuwa inabidi uweke gas fee ili kuendesha ambazo zinaenda kwa wale kwa wale watu ambao ndio wanao tu zile computer ambazo zinakuwa zinatoa huduma. Kwa hiyo sasa cryptocurrency tutaiongea kwa kina vizuri tuweza tukaipata lakini uh, blockchain inatumika pia katika smart contracts. Smart contracts hizi nimekwambia au decentralized application applications ambazo zimetengenezwa ndani ya blockchain ambazo zinajiendesha na zinawamiliki line of code ambazo zimeingia na watu wanaweza kusitumia wakasitengeneza hela tutaangalia tutaichambua sana cryptocurrency tutachambua sana smart contracts kwa hiyo kitu cha pili sasa blockchain inatumika kwenye banking and finance inatumika kwenye capital market trade and finance regulatory Uh, compliance and the audit money laundry uh, protection insurance peer to peer uh, transaction etc kwa hiyo blockchain inatumika huko kote inatumika ku control money laundry kwa sababu miamala yote inakuwa trust unaweza ukajua kabisa huyu hela imeenda 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 ikaja ikatokea hapa kwa hiyo unaweza ku trace ile hela blockchain inatumika katika business katika supply and chain management kwa sababu kila kitu kiko recorded kwa sababu unaweza kuagiza simu china au gari 
Ukaona mimi wakati nilipokuwa nanunua nilikuwa nanunua ili. Lakini nilichowekewa nikafungashiwa ni tofauti. Ila sasa katika blockchain unaweza ukaverify kitu ambacho umetumiwa, authenticity yake na na na, na ukakijua. Uka ndio maana ndio inatumika katika supply chain manager. Blockchain inatumika katika healthcare kwa sababu uh, healthcare manake data zake na taarifa zake zimetunzwa katika block. Kwa mtu yote atakayeko katika ile network anaweza kajua kama ni mafaili, hali ya mgonjwa, kwa hiyo mtu yote anaweza kaya access. Blockchain inatumika katika real estate media na energy. Blockchain inatumika katika government, katika kutunza record management, identity management, voting, taxes, compliance and regulatory oversight and nani profit agents. Umeona? Kwa hiyo sasa unaona blockchain inatumika huko. Blockchain inatumika katika financial management and accounting, record management, cyber security big data. Kwa hiyo tunapoiongelea blockchain, tunaongelea tu, blockchain is like an onion. Onion inakuwa ina layer nyingi. Layer nyingi. Unabandua layer ya kwanza, unakuja layer ya pili, layer ya tatu, layer mpaka ufike kwenye kiini cha kitunguu. Utakuwa umebandua layer nyingi. Kwa blockchain na yeye iko hivyo, ina vitu vingi ndani yake lakini sasa uweze ukafanya kila kitu kwa inabidi uchague katika program project nyingi sana zilizopo katika blockchain je ni project ipi ambayo ninaweza nikaifanya kwa sababu sasa hivi wealth kuna wealth shift utajiri wa dunia unaama kama ambavyo nimekuonyesha katika mapinduzi ya kwanza ya pili ya viwa utajiri wa dunia unaamia katika blockchain kwa sababu kwa mfano kama nitakupa facts za kutosha kesho kwa siku ya leo naomba nishie katika maana ya blockchain kazi sifa za blockchain na kazi za blockchain ambapo katika maana nimeichambua katika sehemu mbili nimeichambua katika mapinduzi ya nne ya viwanda ambapo nimekueleza mapinduzi ya kwanza ya pili ya, ya tatu kwamba every time teknolojia inavyokuwa inakuwa watu wanaamia huko alafu ile kitu wanaiacha kwa hiyo sasa watu wana, wanaamishia utajiri wao katika mapinduzi ya nne ya viwanda katika makampuni ambayo yanawamiliki ambayo hayahitaji wafanyakazi katika katika projects ambazo ambazo zina, zina usalama kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba nimekufundisha mapinduzi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne lakini nimekwambia blockchain ni internet version 2 ni toleo la pili la internet ambapo ukituma kitu unakuwa umetuma kopi na wewe u, katika internet vision lakini huku unakuwa unatuma original hasa kutokana na hicho kitu ndio ikatengenezwa blockchain ya kwanza ambayo kwa ni ya bitcoin ambayo kazi yake ilikuwa ni tuma fedha kutuma fedha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini kupitia hiyo blockchain ya bitcoin zikazaliwa blockchain nyingine ambazo zina kazi tofauti hasa hivi kila kitu kinaweza kikaingizwa katika katika digitalized yani unaweza ka digitalize kila unaweza ukachukua kaburi la Yesu ukalifanya likawa digital na watu wakalinunua wakalimiliki unaweza ukachukua Burj Khalifa jengo refu liko wote duniani ukaliweka katika token unaweza ukajichukua wewe ukajiweka katika token zinazoitwa Sasha na watu wakawa wanazinunua kwa unaweza kitu chochote unachokijua dunia hii kinaweza kikawa digitized na watu wakaanza kununua token kwa hizo zinaitwa NFT kuna decentralized application decentralized application this defi kwenye kuna defi decentralized finance maana yake huduma zote za kifedha sasa hivi zimehamia katika blockchain unaweza ukatunza pesa uka withdraw pesa uka trade uka copa kutoka kwenye blockchain hapo hapo ndani ya dakika moja umeshapokea mkopo bila kuwa na jina bila kuwa na passport bila kuwa na kitambulisho ni kwa kutumia tu wallet yako na kuweka collateral ambazo ni ndizo cryptocurrency kwa uhitaji kusema kwamba naleta hati ya nyumba na kila kitu kwa una, unakamisha kila kitu unachukua mkopo hapo hapo unakopeshwa una na riba yake ni ndogo unaweza ukaenda ukafanya saving katika block katika katika blockchain kama unavyopeka mm. benki ukipeka hela benki wao wenyewe wanakukata kila mwezi kwa kufanya yeah. saving lakini katika blockchain unaweza ukapata mpaka asilimia uh, 35 40 kwa mwaka ndakuja ni kuonyesha sasa swali langu ni kwa nini watu wanachukua hela zao wanazipeleka benki ambapo zinakatwa hawazipeleki katika blockchain ambapo zinapata zina, zinapata faida Wanda. waendi kwa sababu hawajui siku wakijua hakuna mtu ambaye atapeleka atapeleka hela yake kwa hiyo sasa kutokana na hii teknolojia ambayo nimekufundisha utaona kuna kesho mimi nitakuonyesha ukubwa wa hii teknolojia 
in terms ya kuanza kuiongelea cryptocurrency katika kiwango kikubwa uielewe cryptocurrency ili cryptocurrency mtu yoyote asije akutunzia cryptocurrency yako kama ilivyokuwa fintech ile WCI ambapo watu walikuwa wanatutunzia ile cryptocurrency na wakati hivi vitu vinapaswa wewe ujifanyie wewe mwenyewe kwa kupata knowledge kwa hiyo ile kitu ilikuwa ilikuwa ina knowledge kwa hiyo sasa mimi kwa siku ya leo naomba niishia hapa kwa sababu we cannot tukajua tu kila kitu kwa siku moja kwa siku ya leo nitaishia hapa ila kwa siku ya kesho nitaenda kuichambua cryptocurrency in and out is it worth it is it worth it where does it go which one is good what are the opportunities how can i hold it? how can i can i use it as a token how can i use which one is good what is the truth behind the cryptocurrency is it true kwamba government inaweza kutumia is it true zitakuja kupanda lean zinapanda crypto crypto economy koje zinatokea wapi what is why kwa nini kuna trillions of money zinaenda ku flow kule it, do, have we missed the window of growth kwa hiyo nitakufunda i will i will go with the facts i will go with everything na kuonyesha kwamba hichi uh, hiki kitu ni kitu bora kabisa kuwahi kutokea katika maisha ya binadamu na wanasema wealth ambayo ina shift ya dunia inatoka katika vitu vingine inahamia katika katika uh, blockchain na cryptocurrency na ambapo katika namna haijawahi kutokea katika historia ya human kind. Kwa hiyo hii hii fursa ikikupita itachukua miaka mia moja tena kupata fursa ambayo ambayo iko leo. Kwa hiyo sasa hivi dunia mpya inazaliwa. Tuzaliwa mpya inaandikwa. So those people who have engaged themselves wakati dunia sasa yote inakimbilia huku itawakuta wana kitu wanachofanya na kile kitu kitakuwa kinapanda thabani wao wakiwa wamekishika. Kwa hiyo kama una swali lolote unaweza ukauliza lakini kesho nayo ni siku lakini kesho continue uh, na, na katika katika cryptocurrency tutafanya tutaiangalia uh, ni nazo notes tayari cryptocurrency ni digital currency digital, na digital token tutaiangalia cryptocurrency kama kama digital currency tutai compare cryptocurrency uh, bitcoin na dola tutaangalia katika concepts nyingi tutazichambua tuta, tutachambua concept ya cryptocurrency kama asset tuta compare real estate na bitcoin tuta compare tutafanya hesabu tutaangalia ipi inayolipa tutakuja na tutaweka kabisa data hizo kwenye coin, company market cap then tutakuja kuangalia cryptocurrency kama token tutaangalia jinsi Tanzania inavyo consider cryptocurrency tutaangalia PayPal ambavyo imeingia katika katika cryptocurrency tutaangalia Microsoft NSN yangu kwa wanavyoifanya public Ethereum blockchain safe enterprise tutaangalia Dubai ambavyo imeamua kuingia katika blockchain sasa kama hawa watu wote hii ni aka inasitumia Ethereum uh, in the first sec registered fund when we talk of sec tunaongelea security and exchange commission federal reserve imeendoza Ethereum Back, back, back to alternative to libo manake federal reserve imeendoza ime ethereum sasa kama hiki kitu kingekuwa ni, ni kitu ambacho ni kibaya basi maana yake ata is leading japanese financial firms kwa zimekaa kimya easy more institutions are buying bitcoin says jp morgan analyst kwa kesho tutaenda tutachimbua vitu vingi sana 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 i am sure uta enjoy darasa la kesho sana kwa sababu nitakufungua akili nitakuonyesha uraisi wa ku, wa kutengeneza pesa ku manipulate kwa sababu game ni, name, ni yani money is, is is a game of number and awareness so kama una swali lolote unaweza ukauliza mimi nitajitahidi ku, ku kulijibu alafu utanieleza basi kama una swali kama una swali basi mimi nitakupa hii video Mm. Na kama maswali ila maswali mengi yanaangukia yana kesho. Ya leo umenifungua sana kujua hiyo evolution ilivyo kuwa. Toka huko mm. zamani revolution I mean toka huko mwanzoni mpaka tukofika hapa. Yaani sikuwa najua so fast how are we why people are so much into crypto. Mm. Lakini sasa naanza kuona kwamba huenda kuna crypto zikaja kuwa chosen kwa ajili ya 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 matumizi ya dunia nzima hapo baadaye yes yes nadhani kwa au au am i going to ask my questions labda kesho ila nice yani kuna vitu vingi sana vinaniumiza kesho kwamba sasa mm. ina maana tukishaingia hivi haya mabanki hizi infrastructure itakuwaaje watu watapoteza yani 
Kijua kinaniumia hapo. Ah ah, ni hivi. Ni hivi. Eh. Ah. Kwa mfano ukiangalia hapa nilikuwa nimekuonyesha kitu hapa. Nilikuonyesha kitu hapa. Unaona hii ni leading Japanese financial firm SBI Holdings. Leading Japanese imeanza kutoa huduma crypto lending service. Sasa usipotoa hizo huduma watu wako wataenda kuzitafuta sehemu nyingine. Na wakizitafuta sehemu nyingine umewapoteza. Kwa hiyo maana yake umeona Federal Reserve hawa watu if you can not fight them join them umeona yes. ndio maana ukiangalia PayPal ina 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 ina, ina members zaidi ya milioni 360 sasa imeona kabisa kwamba imebidi ianzishe huduma ya kutoa cryptocurrency ili hawa watu wao wasije wakaenda kuitafuta hiyo huduma sehemu nyingine kwa hiyo ina maana wale watu wote watakao shindwa ku adapt they will be out of the game and it is the truth it is, it, it is a matter of ndakufundisha ndakufundisha eh, banking tomorrow banking 4.0 banking 1.0 banking 2.0 banking 3.0 na banking 4.0 banking 4.0 ni bank anywhere but not at the branch unaweza ukapata huduma za kibanki bila kuwa na account bank bila kuwa na 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 na, na branch yoyote na ukapata huduma zote za kibanki unazozijua kesho zote nitakuonyesha na na, na zote zitaondoka kwa sababu kama Mpesa tu Mpesa ilisheki mabanki na wakaipinga pinga mimi nilifanya research IFM tulifanya research okay teknolojia Mpesa ilisheki benki na mm. na hivyo vitu vyote nataka kesho ni viongee katunapokuwa tunaongelea crypto economy ndio maana mabanki alivyoona hayawezi ku fight yani benki inahitaji inahitaji mpesa zaidi ya mpesa inavyohitaji benki mpesa inajitosheleza mpesa hela inakufata ulipo benki wewe inabidi uende ukaifate branch kwa kama bibi yuko kijijini kule mpesa itamfata kwenye simu yake na ile hela yake anaweza kaituma pale pale lakini benki inabidi uende kwenye branch yeah umeona na benki ikiwa imefungwa uwezo kufanya miamala lakini mpesa unaweza kufanya miamala usiku kwa hiyo mpesa ikasababishia watu wengi sana wakaanza kuhamishia miamala yao kwenye simu benki ikaanza kupoteza benki ndio akasema sasa tuungane ndio maana okay. unaona simu banking na 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 mpesa zimeunganika kwa hiyo yeah. unaweza miamala huku na huku huku na huku kwa kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza I'm sure um, uh, at least I'm very knowledgeable katika masuala ya blockchain najua kuna vitu vingi sana ni kesho 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 somo la kesho utalifurahia sana na najua litaweza litaweza kuleta value na na tukishamaliza sasa hapa sasa tutakaa mezani tuta program project tofauti tofauti ambazo tunawe, wewe mwenyewe utaamua uchague baada ya kuwa umepata knowledge na tunaweza na tunaweza tukapanga tukafanya kwa sababu i want i don't want hii elimu ishie hapa nataka hii elimu iweze yeah. kaenda ka, ikapeleka sehemu nyingi nitakuonyesha kwa nini ethereum inapanda sana nitakuonyesha mm -hmm. future ya nitakuonyesha some of the cryptos ambazo zinatumika duniani na na potential yake ni kubwa sana kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo utaweza kuviona na na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo kama umesema maswali utayatunza kesho itakuwa poa sana nadhani tukimaliza session utauliza maswali alafu tutayajibu. So okay. basi imejielezwa sana, imejielezwa sana. Kwa hiyo haina haina haja sana kesho nadhani utakuwa una maswali mengi. Kwa sababu mimi hmm. najua kama miaka miwili ni kwa sijaingia kwenye kwenye nani kwenye system za crypto. Mm. Amini azgone wallets na nini kama yes. nilikuwa nakiingia huko nyuma sasa nikakuta mambo mengi sana yamebadilika hizo yani kuna technologies mpya kama hivyo unavyosema siwi yani kuna vitu vingi vimepitaje hapo ambavyo nikasema nika kuna vitu vimebadilika sana hata jinsi ambavyo unataka kutuma kutuma um, ukitaka kumtumia mtu laba sum of 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 uh, easy uh, coins 
Mm. Hata utumaji umechange, uwezi kuenda tu direct kuna kuna, kuna network unachagua. Ni vitu vipya kwangu mimi. Exactly. Exactly. <laughs> yani yani sasa yani so kuna vitu vingi sana. Eh? Sasa wewe usijali. Yani hapa mimi ndo bingwa hapa. Yani mimi ndo yani ndo master wa hayo mambo. Maana yake mimi yani mimi naenda sina haraka na wewe. Mimi nataka wewe ni wewe levo yako wewe ninajua na deal na mtu gani i want to give you knowledge najua knowledge ni kinao itoa nimeipeleka katika sehemu sahihi okay yes kwa hiyo actually nina spray kwamba hata pamoja kwamba mimi nilianza kuwa busy niliamua kuendelea kuwa busy kumaliza shule at least wewe uliendelea kujifunza na ku, na ku, at least yani kwamba tunawahakika kwamba kuna mtu eh aliamua exactly. kwamba yeye yeah, amespecialize kwenye hicho kitu kwa hiyo anaweza akatusaidia wengine ambao tulirudi tuli, tuli nyuma exactly so, exactly na exactly. kwa muda na shukrani kwa muda wako na no, tukutane yeah. tena kesho muda kama huu tulivyokutana leo tuendelee poa poa na nitaenda kusoma soma nadhani hiyo 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 record sio ndio nikaipata naweza kutumia kusoma soma kusoma soma wide yani kwa kwa in detail exactly ya japo nilisoma blockchain niliingia kusoma blockchain definition na nini mm. nikawa sipati sana kama ambavyo wewe ume, ume hey, yes nini. inakuwa ni rahisi unajua ukiwa na mtu anaye breakdown hasa hapo wetu at least yes. unaweza ukasoma in terms ya kitu kimoja kwa sababu unajua kujifunza tu yenyewe tu hivi hivi na kuwa hata mimi mwenyewe nilinisumbua sana kwa hiyo Joseph ndo alikuwa ananisaidia saidia baadhi ya vitu nilikuwa okay. nakwama kwa hiyo ni navo break breakdown hivi inakuwa inakuwa ni super sana ah, basi sawa nashukuru sana kwa muda wako okay asante naona mtu alikuwa anakusumbua hapo sasa wende ukamwatend sio mtaka ni alikuwa tu ameamka kwa hiyo basi tu alikuwa iko anadisalimia okay poa poa unakuja unakuja huku unakuja yes, jumla yes. unakuja for some time nitakuepo kama kwa mwaka mzima kwa sababu unataka hii project na ukija kuifanya niifanye kama yeah. mwaka mzima afu nitarudi nitarudi Dubai afu hivyo hivyo kwa hiyo nitakuwa nafanya Tanzania na Dubai kwa sababu ah. project yetu tumeifungu ni international business kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo tumeifungua tu, 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 tu Dubai na, na sasa lazima sasa sisi tukaende nikaweke nguvu Tanzania nikiungana ah. na na Joseph. Kwa hiyo kwa hiyo nikishamaliza kufundisha haya yote sasa nitakuonyesha sasa plan yetu sisi ni ipi, position yako wewe ni ipi katika katika hivi vitu tunavyofanya. Kwa hiyo wewe utaangalia ni katika ba, ya opportunities zilizopo basi wewe utaona ipi inayokufaa na unaweza ukaifanya tu kwa vizuri tu bila shida. Asante na shukuru sana. Nashukuru mno. Nadhani Mungu alimdirect kitu kwako back to you. Yes. Nilipoingia nikaona Ethereum imepanda paka tukisoma sauti nikasema no there must be something going on ambayo Exactly ni... <laughs> exactly yani exactly. Na hujachelewa yani uzuri yani you have come at the right time na I'm sure yani I'm sure baada yani kesho 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 nitakacho kufundisha kesho. Mm. Na nitakacho kufundisha ke, yani kuanzia kesho series ya mafundisho ya ya kuanzia kesho ni ni, ma, ma, ni vitu ambavyo vitakufanya usilale usingizi comfortable yani utaanza kuwaza utaanza yani you, you, you cannot rest mpaka uhakikishe kwamba you, yani you are into something okay sawa so. okay basi basi uh, good good luck na shukuru sana naomba ni ni kuache ulale ah mi bado bado uko na mimi kwa sasa nifanye kwa laptop kama 11 11 au 12 asubuhi ndo na ndio kwa nini unafanya nini unafanya nini siku mzima ni na team ni na team US ambazo na train kwa hiyo ah. kwa hiyo mimi na, na, naingia kulala asubuhi sana eh ese lazima wow. tupambane hamna na hamna hela iko huku kwa hiyo kwa hiyo ni lazima tu tukaitafute tu kwa nguvu zote sawa basi waendelea na mimi nadhani kuna siku na mimi nitafikia tu itabidi unalala asubuhi obvious <laughs> obvious obvious we subiri so we ngoja tu nimalize utaona kwa sababu hela utakuwa unaiona hela ile pale ah we m20 kwa hiyo kwa <laughs> poa asante sasha aya nashukuru sana kwa mdaa kwa usimama okay, okay.